കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന കൊറോണ വൈറസ് ലോകത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി മരണം വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്റാർട്ടിക്ക ഒഴികെ എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും കൊറോണ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയിലാണ് ഇനി കൊറോണ എന്ന ഭീതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പൊതു അറിയിപ്പ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അണുബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചേക്കില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരാൾ രോഗബാധിതനാണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം അവർക്ക് പനിയോ കൂടാതെ ചുമയോ അനുഭവപ്പെട്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോകുമ്പോഴേക്കും ശ്വാസകോശം സാധാരണയായി അമ്പത് ശതമാനം ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ അവസ്ഥ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും വളരെ വൈകിയേക്കാം ആയതിനാൽ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ലളിതമായ ഒരു സ്വയം പരിശോധന തായ്വാൻ വിദഗ്ധർ നൽകുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം ദീർഘമായ ശ്വാസം അകത്തേക്കെടുത്ത് പത്ത് സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ ശ്വാസം പിടിക്കുക ചുമയില്ലാതെ അസ്വസ്ഥതയില്ലാതെ വളരെ സുഗമമായി നിങ്ങൾ ഇത് വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഇല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു അതായത് അടിസ്ഥാനപരമായി അണുബാധയില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു രോഗം പടരുന്ന നിർണായകമായ ഈ അവസരത്തിൽ ശുദ്ധവായു ഉള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും കഴിയുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഈ വ്യായാമം ചെയ്ത് സ്വയം പരിശോധിക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കേസുകളിൽ ചികിത്സിക്കുന്ന ജാപ്പനീസ് ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രധാന ഉപദേശം ഇതാണ് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വായയും തൊണ്ടയും നനവുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം ഒരിക്കലും വരണ്ടതാകരുത് ഓരോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലും കുറച്ച് സിപ്പ് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്താണ് ഈ ക്രിയയുടെ ലക്ഷ്യം വൈറസ് നിങ്ങളുടെ വായിലേക്ക് കടന്നാൽ വെള്ളം മറ്റു ദ്രാവകങ്ങൾ എന്നിവ നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നതിലൂടെ വൈറസ് അന്നനാളത്തിലൂടെ വയറ്റിലേക്ക് ഒഴുകും വയറ്റിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വയറിലെ ആസിഡ് പവർ എല്ലാ വൈറസിനെയും നശിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം പതിവായി കുടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വൈറസിന് നിങ്ങളുടെ വിൻപൈപ്പുകളിലേക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്കും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും അത് വളരെ അപകടകരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജാപ്പനീസ് ഡോക്ടർമാർ ഈ ഉപദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദയവായി ഈ അറിവ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്ന് ലോകം ഉടൻ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന പ്രത്യാശയോടെ ഏവർക്കും നല്ല ആരോഗ്യവും ആയുസും ദൈവകരണയാൽ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു